Hi, good evening. Happy Wednesday. Welcome to Walk Through the Bible Midweek Teaching. And uh, let's start. Welcome to LA Phil Nas. Your Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. There you go. And uh, please uh, follow us uh, through Facebook, YouTube, Instagram, uh, wherever you can follow us. No, uh, kung kayo na be blessed or may natututunan kayo, eh, you can uh, look back sa mga previous teachings sa YouTube or sa Facebook. Join our church every Sunday, 9 a.m. at Wiley Chapel, 3401 West Third Street, Los Angeles, California. And here is our fellowship schedule. Wednesday, 7 p.m. Ngayon yun, Walk Through the Bible. Uh, virtual midweek to, live Facebook and YouTube. And then we have Fridays, 8 to 10 p.m. Zoom live group. And uh, Saturdays, 10 to 11 a.m. Zoom prayer breakfast. And of course, every Sunday, 9 a.m. In person at Wiley Chapel. Or kung gusto nyo safe, virtual worship live. Facebook and YouTube. So we are on our journey of a lifetime. 52 weeks po ito. Na Wednesdays. Uh, talking about uh, different books no? from Genesis to Revelation. Okay, walk through the Bible. So nag-start tayo sa Genesis. Mag-end tayo sa Revelation. Ayan. So tapos na po tayo dito no? sa Old Testament books. Tapos na natin sa Genesis to Malakay. So, nandito na po tayo sa New Testament books. So, uh, particularly dito sa History Life of Jesus o yung tinatawag na Four Gospels. Tapos na tayo sa Matthew, Mark, and ngayon, ngayong gabi, ay Luke naman. So, kaya ako pinapakita sa inyo to ay para magkaroon kayo ng overview kung ano yung Biblia. So, review lang. So, para ma-refresh lang yung background natin. So, alam niyo naman, nagsimula yung history sa creation. And then, napunta sila sa Egypt. Inilabas sila ni Moses sa tulong ng Panginoon. Nagkaroon ng Joshua generation. Pagkatapos, ang mga judges, panahon ng mga judges. And then, nagkaroon ng United Kingdom under Saul, David, and Solomon. Tapos nila, nahati. Nagkaroon ng Northern Kingdom ang Israel. At Southern Kingdom, ang Judah. At dito na dumating yung itibat ibang mga captivity o tinatawag na empires na sumakop sa kanila. Pagkatapos noon, na-restore sila doon sa kanilang bansa. Ibinalik sila doon no, after ng exile nila. At ito na yung 400 years of silence. So hanggang sa makarating na from Malakay to the Book of Mark. Um, the, book of, uh, the Gospel of uh, Matthew, sorry. <laughs> So, alihan, alam naman natin na hati yung dalawa, Israel and Judah. Ito yung Northern Kingdom and Southern Kingdom. Ayan. So, sino-sino ba yung mga authors ng New Testament? No? Ayan, mapapansin nyo sa left side. Matthew, Mark, Luke, John, James, Jude, Paul, and unknown sa Hebrews, and then si Peter. So, ayan. So, ano-ano ba yung mga The Gospels? Okay, syempre, nagsimula tayo kay Matthew. Di ba? And then last week, we talked about the Gospel of Mark. Ayan. Ngayon naman, gabi, eh, pag-uusapan natin ang Gospel of Luke. No? Sino ba si Luke? No, bakit nakafocus siya sa Gentile? Yung kanyang market. Kumbaga, no? tabarkad siya ni Paul. Barkada ni Paul. Or kaibigan ni Paul. Beloved physician ang tawag ni Paul sa kanya. At saka, uh, kumbaga, uh, in-explain niya mabuti yung birth of Jesus that's about yung mga healing ministry ni Jesus at saka nga, particularly pinasent niya yung gospel para sa mga Gentiles kagaya mo at kagaya ko. So ngayong gabi, ito na yung pag-uusapan natin ang Gospel of Luke. So, game ka na ba? Alright. Alam nyo, ang Gospel of Luke according to Luke eh kumbaga closely parallel yan ano, sa Matthew at saka sa Mark but uh, somewhat may difference emphasis. 
No, kasi sa Matthew, no, he wrote to the Jews. Sa Mark naman, eh, para sa mga Romans. Si, si, si Luke naman, si Dr. Luke, eh, para sa mga Gentiles. No? Siyempre, to let them know that Jesus wants to be their Savior too. Alam nyo, uh, Luke tells of the poor and neglected people who were helped and healed by Jesus. Baga, dito sa kanyang gospel, eh, na-highlight yung mga may hirap, mga neglected, kung paano sila tinulungan at uh, paano sila pinanggaling ng Panginoong Yesus. No? Dito, pinakita niya na yung compassion ni Jesus para sa lahat. Andiyan yung mga harlots, prodigal son, diba? si Lazarus the beggar, no? yung dying thief na katabi niya, and iba pa. Alam niyo, si Luke ang the only gospel writer who records the familiar statement ni Jesus. Ito. Diba? I'm sure familiar kayo dyan. Sabi dito, For the Son of Man has come to seek and save what which was lost. Yan. Si Luke ang kumbaga, no? ang siya lang ang nagsulat niyan. So, uh, particular yan sa so, makikita niyo sa book, uh, Gospel of Luke. Alam niyo, si paring Luke, si Dr. Luke, no? ay tinatawag na beloved physician ng kanyang kaibigan na si Paul. O, ayan, alam niyo na kung bakit ang tawag sa isa sa pinakamahal at sosyal <laughs> na hospital sa Pilipinas, eh, St. Luke's. Obviously, kinuha yan kay St. Luke, di ba? Kasi eh, beloved physician no? ang tawag sa kanya ni Paul. Alam niyo, uh, si Luke, ang sinulat niya ay ang Gospel of Luke, obviously, pinangalan sa kanya, at saka ang uh, Book of Acts. No? At itong parehas na librong ito ay in to the same person. Si Theophilus ay apparently isang influential na layman sa Greece. No? Alam niyo, konti lang yung nalalaman natin dito kay paring Luke. Kasi he never refers to himself doon sa gospel niya. Uh, lagi niya nang sinasabi na we or us no, doon sa Book of Acts. Pagka na-involve siya doon sa mga paglalagayag o pagta-travel ni Paul. Itong dalawang libro na sinulat ni Luke ay uh, kumbaga masasabi natin na the most material written by anyone no, in New Testament author. Akala ko nga, ang nagsulat ng Book of Acts, si, si Paul eh. Ay, hindi pala, no? si Luke pala. Tingnan naman natin yung outline ng Gospel of Luke. Parang pagka binasa nyo siya ng word for word, ay meron na kayong idea kung ano yung mga matutunghayan nyo dito sa Gospel na to. So syempre, yung first part, yung introduction niya. Di ba? Uh, tapos second part, the birth and child of, of Jesus, matatagpuan sa chapter 1, verse 5, hanggang chapter 4, verse 13. Yung pangatlong outline naman niya, pangatlong parte, ay patungkol naman sa mga ministeryo ni Jesus. Na matatagpuan sa chapter 4, verse 14, at chapter, hanggang chapter 9, verse 50. At yung panghuling parte ay yung tinatawag na the road to the cross. Matatagpuan sa chapter 9, verse 51, hanggang chapter 24, verse 53. So, game ka na ba? E, simula natin doon sa introduction. No? Alam nyo, ang introduction no, sa book na ito o sa gospel na ito, e, patungko sa explanation no, kung bakit niya sinulat at kung paano niya sinulat ang gospel na ito. Si Dr. Luke, e, he made a careful study of other writings about Jesus. And he also talked to people who had seen him. Kumbaga, eh, this is the kind of preparation an educated man no, like Dr. Luke would make. No, therefore, eh, masasabi natin na ang gospel na to ay eh, kombinasyon ng research with inspiration. Yun. Diba? Tingnan naman natin ano yung sa Outline number two, o yung the birth and childhood of Jesus. Alam nyo, 
uh, si Luke no, eh, nagbigay ng uh, baga, four times no four times as many details as many details about the birth of Christ no kumbaga compared sa other gospel writers so apat na beses na mas dinitalya niya yung birth of Christ so kumbaga this is probably because uh, siguro si Luke presents Jesus no as the son of man kaya therefore no eh pinakita niya talaga yung humanity ni Jesus no yung beginning from his birth no yun yung magandang perspektibo ni Jesus, ni 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 ni, ni Dr. Luke at dito matatagpuan natin yung mga characters na familiar tayo syempre si Elizabeth di ba hindi <coughs> excuse me hindi nagkakaanak ano nagkaroon ng anak ng asawa niya si Zacharias sila yung parents ni uh, John the Baptist di ba yung pinsan ni Jesus and then matatagpuan din si Gabriel yung yung uh, sino yun yung uh, yung angel no yung messenger Siyempre, in time na yan, ang ruler of the Roman Empire ay si Caesar Augustus. Alright, so dyan yung matatagpuan yung sa party na yan. Ngayon, tingnan naman natin dun sa ministry of Jesus. no Sa chapter 4 verses 40, uh, verse 14 hanggang chapter 9 verse 50, ano, ano naman yung mga nangyari sa ministeryo ni Jesus? Dito, in account ni, ni Jesus, no? Yung, I'm sorry, in account ni Luke, yung ministry ni Lord, no? Na kumbaga in a much, uh, in a much shorter compared kay, kay uh, Matthew at saka kay Mark. No? Probably that is because yung emphasis ni, ni Matthew ay kasi ang emphasis niya ay what Jesus said. Kaya yan din yung mga parables, di ba? Yung emphasis naman ni Mark, yung what Jesus did. Andiyan yung mga healings niya, yung mga miracles niya. Ang emphasis naman ni Luke ay yung concern niya is yung with who Jesus is. No? Sino naman si Jesus para sa kanya? No? As Jesus preached, no? taught, and moved among people, eh, naka-attract siya ng maraming mga followers. But at the same time, naka-attract din siya ng maraming enemies. No, hindi siya nakipag-away pero itong mga enemies because of, you know, because of their crooked heart, eh nagalit sila kay Jesus, no? Even worse than the enemies, eh yung fact na many of his followers proved to be interested lang dun sa mga material benefits of being with Jesus. Okay, so iba nakikisama-sama ito yung mga bandwagon effect no na mga sama-sama kay Jesus kasi interested sila doon sa mga material benefits of being with Jesus. No, kagaya kung baga, nandun ka pa talaga lumapit ka ba kay Kristo para magbago or kasi gusto mo yung kanyang miracles kasi gusto mong ipagpray ka kasi gusto mong i-bless ka kasi gusto mong mat- ma- ma- matupad yung iyong panalangin, di ba? So, minsan makikita mo ang tao sa simbahan or tatawag sa ganito, sa ganyan or maghihingi ng ganito. Pero once na receive na nila yan, they forget about Jesus. So, ganun din noong unang panahon. Yun. So, ang ginawa ni Jesus, no? anong ginawa niya? Kaya, si Jesus turned away no? from from them to give attention no? to a smaller group na who wanted to follow Him for the right reasons. Siyempre, No, kaya many of the religious people na whose ways no, whose ways Jesus brought into a question became his bitter enemies no early in his ministry ayan alam niyo sa kumbaga uh, sa Luke 4 chapters uh, verses 16 to 30 makikita mo niyo dito yung uh, important example eh, no kasi dito Jesus makes a visit doon sa Nazareth sa sa hometown niya sa nanay niya no and uh, nagturo siya sa synagogue no at first yung mga tao eh, amazed na amazed sa mga teaching niya but before Jesus has spoken very long ay nako the people become very angry with him and try to kill him by pushing him over a cliff eh bakit ano nangyari kasi these people 
eh, were anchored because Jesus showed them from the Old Testament how God had never limited himself to Israel but always offered his blessings to all people. Teka, no, 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 no yan. Eh, alam niya naman ang claim ng mga Hudyo. Sila lang ang masasagip at sila lang ang chosen people of God. No, anong magandang example no na pwede nating makita na mapatunayan na ito nga yung pangyayari. Tingnan mo sa Luke 4:25 to 27. Basahin natin. But I say to you there were certainly many widows in Israel in Elijah's days when the sky was shut up for three years and six months while a great famine came over all the land. Yet Elijah was sent to any of them except a widow at Zapherath or Zarephath in Sidon. And in the prophet Elijah's time, there were many in Israel who had leprosy. And yet not one of them was cleansed except Naaman the Syrian. So dito, dalawang tao ang binanggit ni Jesus na hindi mga Hudyo, no? yung yung uh, widow no at saka yung uh, si Naaman na Syrian sa panahon ni Elisha kasi dito Jesus thought no that God is as, is as much as concerned no for Gentiles as Jews hindi matanggap ito ng mga Hudyo nung panahon ni Kristo kaya madaming nang away sa kanya kasi dito is an issue to which Luke gives much attention sa kanyang gospel. No, as well as in the book of Acts din, syempre, diba? doon naman eh, talagang kitang-kita yung kanilang uh, pagtaguyod ni Pablo para sa mga hentil. No, some people oppose Jesus for this reason alone. Baga, gusto nila si Jesus, gusto nila yung miracle ni Jesus. Ay, ang problema, eh, teka lang Jesus, eh, you're talking about na pantay ang Gentiles at saka Jews. Teka lang, eh, hindi naman yan yung pinag-usapan noong Old Testament. So, ayun na nga. Alam nyo, there have always been some people no, uh, who feel they are superior to other people. No? Eh, kaya nga, minsan meron mga hatred towards sa mga, alam nyo na, ibang kulay. May, may hatred towards sa black sa mga Asians, minsan may hatred din naman towards sa mga white, di ba? Alam nyo, panahon nila, ganun din eh. May hatred sa mga Gentiles, may hatred sa mga Jews, obviously, well, World War One, World War II, uh, until now, may hatred pa rin sa mga Jews. Kaya ako, di ako naniniwala sa yung, yung ano, yung hatred towards sa Asian or black or white or Jews or whatever. Naniniwala ako dun sa hatred towards a human being. Alam mo regardless of kulay ng palat natin. Hatred is hatred. Di ba? Alam mo these selfish people are often violent when their feelings of superiority are threatened. Panahon ni Kristo, ganun na. Eh, panahon pa rin ngayon. Ganun pa rin. Diba? Alam niyo ang climax of this section of Luke, eh, yung transfiguration ni Jesus. No? Only si Dr. Luke lang ang nagsabi no, what Moses and Elijah talked about with Jesus. At tingnan niyo yan, sa Luke 9.31. They appeared in glory and were speaking of his, dis- and were speaking of his departure which he was about to accomplish in Jerusalem. So dito lang matatagpuan, natatangi sa gospel na to. And explain, ano yung pinag-uusapan no? ni Moses at saka ni Elijah doon sa transfiguration of Jesus. No? Yun na pinag-uusapan nila na yung departure ni Jesus. No? And mangyayari ito sa Jerusalem. Eh, wow! Ha, dagdag kaalaman yan. Ngayon, tingnan natin yung pang-apat na section. Ito yung tinatawag na the road to the cross. So, we talked about introduction, the birth and childhood, childhood, childhood of Jesus, the ministry of Jesus, and ngayon, the road to the cross. Ayan. Alam nyo, 
of all this section eh overshadowed na no ng cross. Ano ba yung cross? Importante ito eh. Bakit? Kasi alam niyo, Luke keeps reminding us no what is going to happen. Kasi by referring to the fact that Jesus is on his way to Jerusalem. Ito na. Ito na yung pinag-usapan ni Moses at saka ni Elijah. This section also emphasizes na yung God's concern for all people. No, eh, oh, kung maalala nyo, the 70, no, yung sent out to preach, no? Yung may pinalabas na 70, sin- nag-send out niya to preach. No, at uh, sabi nga eh uh, they were told to eat whatever is set before them. Sabi ni Jesus, when you enter any town and they welcome you, eat the things set before you. Okay. Anong ibig sabihin nito? So, merong sinent out na 70 missionary. Sabi ni Jesus, kung ano'y papakain sa inyo, kainin nyo. Okay. Ibig sabihin nito, they are not bound by the Jewish laws concerning clean and unclean food. Mm-hmm. Bakit? Kasi nga, this section emphasizes God's concern for all people not about kung ano yung clean or unclean food. May biruan nga kami ng Sabado. Sabi, naku, hindi ako makain ng hinuguan pag walang puto. <laughs> Biro lamang po. Anyway, alam niyo kasi, Samaritans were, uh, kumbaga, uh, in-emphasize ni, ni, ni Luke dito sa gospel na to na ang mga Samaritans ang mga Samaritans ay uh, ang baga uh, dinidespise na mga Hudyo, no Ang ginawa ni Jesus, He makes a Samaritan the hero of one of His most beautiful and famous stories. Di ba? Okay. Ang tema ni Jesus dito as God's concern for all people. Sinimulan niya, nag-send out siya ulit. Ulitin ko lang, nag-send out siya ng mga, ng mga missionary. Sabi niya, o oh, sige, kung ano yung hahain sa inyo, pakain niyo. Kasi nga, pinapakita niya dito na not bounded by Jewish laws concerning clean and unclean food. Kung hindi, ang focus is what? Evangelism and discipleship. Dito naman, another another despised by the Jews. Diba? Ginawa niyang hero. Dito, syempre, sa alam niyo na, the Good Samaritan uh, story. Hindi lang yun. Alam niyo ba na si Luke lang ang only gospel writer na nag-record ng parable na to? Bakit? Eh kasi nga, <clears throat> para sa hentil for the Gentiles ang kanyang market. Kung baga, pinapakita niya dito, na si Jesus, na si Lord, ay nagmamahal both sa Jews, sa Gentile, sa Samaritan, kahit sino ka paman, hindi ito usapin ng kulay ng balat, kundi usapin kung ikaw ay human being, kung ikaw ay tao. Alam niyo sa chapter 15 naman, matatagpuan natin dito, ano ba talaga, no? what makes God happy? Kaya dito si Luke, nirecord niya yung mga stories about the shepherd who rejoiced. When he found his lost ship. No, the woman who rejoiced when he, he found her lost coin. No, the father who rejoiced when, he, when, he, when his prodigal son come home. No, anong, anong makikita nyo dito sa mga, sa mga binanggit na ito? Diba? Uh, talagang ano eh, uh, kapag may natatagpuan when something or someone no, is being found, ay eh, talagang masayang-masaya ang Panginoon. Alam nyo, sa, kumbaga, sa near the end ng earthly ministry ni Jesus, no, natagpuan siya na nananalangin sa Garden of Gethsemane. In this prayer, uh, makikita natin na yung humanity of Jesus that Luke reveals no, so beautifully 
Kasi Jesus, the man, no? Wishes, he wishes na he did not have to die. Kita mo dito, di ba sabi natin, sabi ng Biblia, 100% man siya, 100% God. Ayan tawag sa kanya, God man, no? Kumbaga, dito, being a man, eh sabi niya, he wishes, no? He did not have to die. Alam niyo, in the shadows of the garden, dito, si Judas Iscariot, o itong si Judas Iscariote, no? leads the soldier to Jesus and betrays him with a kiss. No? Which is a mockery of the love Jesus thought about and demonstrated to all kinds of people. Isang, isang pag-disrespect. No? Yung, yung pag-betray ni Judas with a kiss, isang pag-disrespect doon sa pinakita ni Jesus na pagmamahal no? at dinemonstrate niya sa lahat ng klase ng tao at hindi lamang sa mga hudyo. Di ba? Then to make the matters worse, eh, itong si, <laughs> ito naman si Peter. No? Hindi lang si Peter actually. Lahat ng disciples niya, no? eh, iniwan siya except kay John. And Peter even denies knowing Jesus. No? Si Luke lang, alone, na writer, gospel writer, no? who told us that Jesus looked at Peter after his denial. Tiningnan niya. Sa mata. The cock then crows, crows and then causing Peter to leave and weep bitterly. Oh, si Luke lang ang nag, uh, nag, nagsulat na tiningnan si Peter no, after niyan mag-deny at saka yung, syempre, yung, yung tandang ay um, tumilaok no, at uh, umalis si Peter at uh, nag-iiyak sa mga na loob. <laughs> Alam niyo, yung Luke's account sa trial and crucifixion is very much like of uh, baga kay Matthew at kay Mark. No? And then we come to the resurrection and find Luke records some events no, omitted by Matthew and Mark. Ano to? Yan. Eh, dito, uh, dagdag kaalaman to. No? Sa Matthew at sa Mark, hindi yung matatagpuan to. Doon lang kay Luke. Ito yung ano, eh, story of the uh, Emmaus Road experience. Yan. Matatagpuan nyo yan no? sa chapter uh, Luke 24 verses 13 to 45. Basahin nyo. Uh, ito ay patungkol doon sa dalawang tao na naglalakad doon sa road to Emmaus. Tapos eh, malungkot sila kasi namatay si Jesus and then kinausap sila ni Jesus, sumabay sa kanila si Jesus. No? At uh, pinag-usapan nila and explain nila na, umbaga, uh, na may namatay si Jesus tapos akala nila yun yung tagapagligtas nila. Diba? Pero what did Jesus talk to them about as they walked along? Yun, magandang tanong, di ba? Dito, he explained how he fulfilled the Old Testament scriptures. Oo. Tapos na-recognize sila si Jesus, no? Ang mga gulat sila, no? Uh, nung nalaman nila na si Jesus pala yung kausap nila, they returned. Pumalik sila sa Jerusalem. At ikinwento doon sa 11 disciples kung ano yung nangyari na nakausap nila si Jesus. At uh, 11 na lang kasi wala na si Judas, eh. Di ba? As the Emmaus Road believers no, are sharing their encounter with Jesus to the 11 disciples, nagpakita si Jesus in the midst of them. Oh, oh. No, after they give him something to eat, pinakain nila, he tells them all things he had to be fulfilled concerning him that had been written no, kumbaga, doon sa Old Testament. Ano ba yun? Basahin nga natin. He told them, sabi ni Jesus sa kanila, nang nagpakita siya, These are my words that I spoke to you while I was still with you. That everything written about me in the law of Moses, no, yun yung uh, first five books, Genesis, no, uh, Deuteronomy, Numbers, Leviticus, no. Uh, kumbaga, 
Uh, sabi dito, sinulat doon sa Law of Moses, sinulat ng mga prophets, sinulat sa psalm, sa mga awit, must be fulfilled. Then he opened their minds to, to understand the scriptures. Kumbaga na-connect nila doon. Sabi ni Jesus, no? eh, kumbaga, alam nyo, mapu-fulfill ngayon yung sinulat doon sa Law of the Prophets, uh, Law of Moses, Law of, uh, uh, sa mga prophets, sinulat ng mga prophets, at saka ng mga salmista. At uh, eto, eto ako ngayon. Alam niyo, after nun, kinomission ni Jesus yung mga disciples niya. And then he ascends to the Father. Hot topic yan. Hanggang ngayon, katatapos lang ng uh, uh, Resurrection Sunday. Di ba? So yan yun. Yan yung pangyayaring yun. Exacto. Then Luke closes the gospel no? with the happy picture of the disciples praising and blessing God daily. Mm-hmm. Ito makikita natin na uh, sabi nga, and work continually in the temple, praising and blessing God. Amen. So dito niya tinapos yung kanyang gospel. So yun, yun yung uh, fast cut ng uh, gospel of Luke. Next attraction, next Wednesday po, pag-usapan natin yung gospel of John. Ayan, nasa na tayo? Tapos na tayo sa Old Testament. Yahoo! Tapos na tayo sa Matthew, Mark, and Luke. Next next week po, John. And then ito po yung mga susunod nating pag-uusapan. Manalangin po tayo. No? Alam nyo, sabi natin, si Matthew, ang focus niya ay mga Hudyo. Si Mark, ang focus niya, mga Roman. Ay, thankful ako kay Luke. Kasi dito ako sa group na ito nabibilang. Mga Gentile, manalangin tayo. Kung ikaw na isang tagapin ng Panginoong Iso Kristo bilang Panginoong Tagapagligtas, ito ay isang magandang pagkakataon para sabayan mo ko sa ating panalangin sa gabi na to. Lord Jesus, I repent of my sins. I ask for your forgiveness. I am a sinner, but I believe that you died upon the cross for me. That you shed your precious blood for the forgiveness of my sins. I accept you now as my Savior, my Lord, my God, my friend. Come into my heart and set me free from my sin. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. At uh, kami inyong sinamahan muli sa gabi na to. At uh, we'll see you next uh, Wednesday. We hope na natututo po kayo sa ating mga pinag-uusapan. God bless you po. Happy Wednesday. Bye.